Welcome, welcome, ladies and gentlemen. Teacher. Hello, 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 Alba, hello, Marvel, hello, hey. Jacob, hello, Norberto, hello, Rosa. Welcome back, welcome back, ladies and gentlemen. How are you hello. today? Are you ready? Are you ready? Yes, ready. All right, let's go ahead and get started. Who can tell me what information do you remember from yesterday's class? What information do you remember from yesterday's class? Who can tell me? What information do you remember about yesterday's class? Estado como sometimes, mm -hmm. always, mm -hmm. usually, mm -hmm. often, mm -hmm. eh, early ever, hardly ever, and very never. Good. and never. Excellent. Very good. Um, can you give me an example uh, using hardly ever? Give me an example using hardly um, ever. Casi nunca, hardly ever. I hardly ever eat fish breakfast. Very good. I hardly ever eat fish for breakfast. All right, so we're going to go ahead. Vamos a hacer un repaso pequeño de esto, de los adverbs of frequencies, porque es un tema un poco fuerte. So lo vamos a repasar. Mm -hmm. All right, so we're going to go to section 4.7. This is a review from yesterday where we're looking at section 4.7. And we're going to be looking at this section. By the end of this class, you will learn how to use adverbs of frequency when talking about food. Al final de esta clase, aprenderán cómo usar los adverbios de frecuencia cuando hablamos sobre comida. Eh, podemos decir comida y bebida. For example, tú puedes decir, en el caso mío, por ejemplo, yo te digo, eh, I always drink coffee in the morning. Yo siempre tomo café en las mañanas. O te puedo decir, por en, a veces, o por en veces, I sometimes drink orange juice in the morning. Yeah, por en veces tomo orange juice, pero normalmente coffee. Um, si yo te quiero decir, yo frecuentemente voy a los planes. I frequently go to los planes. All right. So ahí tú puedes eh, diferenciar. Listen, please. Copé los ejemplos. Listen, please. Oh, ya los borré. Sorry. I always drink coffee in the morning mm -hmm. i sometimes sometimes Bye. drink orange juice in the morning or I frequently, I frequently go to Los Planes. Okay. All right. So please copy the examples in your notebook. Now we're going to watch the video one more time. ¿Terminaron de copiar? Yes. Okay. Yes. Okay. 
now we are going to go ahead and listen one more time to the audio. Listen, please. I would like to show an exception to this rule. If you know. Hi everyone. In this class you'll learn how to use adverbs of frequency when talking about food. Let's get started by analyzing the examples on the chart. Adverbs of frequency. I always eat breakfast. I usually eat breakfast. I often eat breakfast. I sometimes eat breakfast. I hardly ever eat breakfast. I never eat breakfast. Sometimes I eat breakfast. Do you ever have fish for breakfast? Yes, I always do. Sometimes I do. No, I never do. Always. Usually. Often. Sometimes. Hardly ever. Never. Let me start by explaining what adverbs of frequency are and how we can categorize them. Adverbs of frequency are words that come before the verbs. And they express frequency. For example, if you would like to express that you take a shower every day, 100% of the time, that will be always. You can use adverbs of frequency for that. For example, I always take a shower. This means I take a shower 100% of the time. If you would like to express that you never smoke cigarettes, uh, this means 0% of the time. You can use adverbs of frequency for that. For example, I never smoke cigarettes. This means 0% of the time. The easiest way to categorize adverbs of frequency is by giving each a percentage number. So let's do just that. Always equals 100%, usually equals 80%, often equals 70%, sometimes equals 50%, hardly ever equals 25%, never equals 0%. Next, I would like to explain how to use them and in which order to use them. Typically, we will use adverbs of frequency after the pronoun or subject. We can follow this formula. Subject plus adverb of frequency plus the verb plus some kind of complement. Let's analyze a couple of examples. I always eat breakfast. The subject is I. The adverb of frequency is always. The verb is eat. And the complement is breakfast. I sometimes eat breakfast. The subject is I. The adverb of frequency is sometimes. The verb is eat, and the complement is breakfast. I would like to show an exception to this rule. If you notice the example, sometimes I eat breakfast. With the adverb of frequency, sometimes, you may put that at the beginning, just like you see on the example. Sometimes I eat breakfast. You may also say, I sometimes eat 
breakfast. Just like we've learned in this class by putting the adverb of frequency after the subject. And finally, you may say the following. I eat breakfast sometimes. You can put the adverb of frequency at the end of your sentence. The last point that I would like to touch in this class is how to form questions and answers about frequency. Let's start by understanding how to form questions. You may follow this formula, auxiliary do or does, plus the subject, plus ever, plus the verb, plus some kind of complement. Let's take a look at the example question now. Do you ever have fish for breakfast? The uh, auxiliary verb is do. After that, we have the subject you. Then we will add ever. Next, we will add the, uh, a verb have. And finally, we need to add a complement fish for breakfast. And we can answer this type of question in different ways. For example, yes, I always do. Sometimes I do. No, I never do. Now is your time to practice by giving lots of examples of your own. I would like for you to think about food, particularly the type of food you eat for breakfast, lunch, and dinner, and express how often you eat this type of food. For example, I always drink coffee for breakfast. I, I never drink coffee for dinner. I hardly ever eat fish for lunch. I never eat fish for breakfast. After you finish this activity, please share your work in our discussion forums. All right, now what I would like for us to do is I would like for you to copy the questions. For example, how often do, how often, que tan frecuente, do you go to the beach? Con que frecuencia vas a la playa? Teacher, yo tengo una pregunta. Sí. Este, como esos son adverbios de frecuencia, ¿verdad? Sí. Vaya, pero ¿esos solamente se pueden utilizar en presente simple o también se pueden conjugar en, en otros tiempos? No, solamente el presente simple porque estás hablando de frecuencia. Ah, ok. So el verbo siempre va a ir en simple present. Primero vas a escribir el adverbio de frecuencia... Always, sometimes, never, usually, hardly ever. Mm -hmm. Y después el verbo. Y el verbo va a ir en simple present. Mm -hmm. En oh. cualquiera de, la, de las personas, ¿verdad? Que se utilicen. Mm -hmm. Sí. The primer okay. persona, tercer persona, no importa. How often do you exercise? How often... How often do you cook? How often do you drive? Con qué frecuencia manejas? How often do you practice English? Con qué frecuencia practicas inglés? How of 
often do you visit your family? ¿Con qué frecuencia visitas a tu familia? How often do you travel? ¿Con qué frecuencia viajas? How often do you have a meeting? ¿Con qué frecuencia tienes reuniones? How often do you go grocery shopping? ¿Con qué frecuencia haces el súper? All right, so we got one, two, three, four. Copie las preguntas, por favor. Four, five, six, seven, eight. Nine and ten. <coughs> eh, y vamos a decir cuánto, con qué frecuencia vas al dentista. <coughs> How often do you see the dentist? Ok. Por favor, copien las preguntas. Okay. Copien las preguntas en sus notebooks. ¿Alguien las puede mandar al grupo del WhatsApp? Sería bueno. <coughs> All right, everybody, repeat, please. How often do you go to the beach? How often do you go to the beach? Everybody, everybody, everybody. How often do you go to the beach? How often do you go to the beach? Everybody, everybody, everybody. How often do you exercise? How often do you exercise? How often do you cook? How often do you cook? Eh, por ahí estoy escuchando que alguien está pronunciando la T en la palabra often. No se pronuncia la T. Often. Often. Sin T. Eh, one more time. How often do you cook? How often, How often, How often, often do, you cook? do you cook? How often do you drive? How often, How do, you often drive? do you drive? How often do, do, you, vis, do you practice English? How often do you, How often do you practice English? Do you practice English? How often do you visit your family? How often, How often do you visit your family? Your family? Your family. Your family. How often do you travel? How often do you travel? How often do you have a meeting? How often do you have a meeting? How often do you go grocery shopping? How often do you go grocery shopping? How often do you see the dentist? How often do you see the dentist? Teacher, y en la nueve, no va el tú después del go, no. How often do you go grocery shopping? No. Um, en este caso estamos. ¿Y cuándo a... ocupamos el tú? Eh, el tú es cuando vas a un lugar. To the beach. To the mall. To the movies. To work. To school. Um, cuando estás hablando de un lugar. Pero en este caso estás hablando vas. No estás diciendo vas al super. All right. Allí, allí fuera, how often do you go to the grocery store? Uh, sería el D de paso. That's right. 
pero como aquí estamos hablando que estaba diciendo qué tan frecuente haces el súper el súper no ir al súper sino que el súper puede ser en la despensa de don juan puede ser en walmart puede ser en super selectos puede ser en dollar city puede ser maxi despensa right cualquier uh -huh. súper Estamos hablando del súper, comprar la pasta, el cepillo, comprarle la leche al niño, los pamperes, que vamos a comprarle el, la comida al perro. Eh. Yo creo que quedó bien claro, teacher. Pero entienden el concepto uh -huh. grocery shopping. Es como algo generalizado entonces, en ese caso. Sí, la frase grocery shopping es específicamente hacer el súper. Ah, ya. Eso sí. No es un lugar en específico. No, no, no. no. Ah, ya entendí. Si dijera, digamos, al super selectos, ahí sería, how often do you go to super selectos? Ah, ya. Ok. Uh -huh, gracias. Ok, ¿alguien me puede hacer las preguntas a mí? Y yo las voy a responder. Juan How often do you go to the beach? Um, yo digo, I hardly ever go to the beach. <clears throat> okay, next question. Next question. Somebody ask me the next question, please. Can somebody ask me the next question? How often do you exercise? Excellent. I always exercise. Para botar el estrés. The next one. Number three. Somebody asked me number often, three. Uh -huh. How often do you cook? I always cook. Si no, no como. <laughs> number four. How often do you drive? I always drive. Me gusta botar el dinero en Uber. Next one. Next question. How often do you practice English? I always practice English. Vivo con el inglés. Despierto con el inglés. Si no fuera por el inglés, no comiera. Next question. Next question. How often do you visit your family? I never visit my family. Mejor, <coughs> mejor les hago una videollamada. <laughs> sí. Next question. How often do you travel? Um, I sometimes, Mary. Mary. I sometimes travel. Well, I sometimes travel. All right, the next question. How often do you have a Mary? I always have a meeting. Esa es mi vida. Si no estoy hablando con un cliente, estoy reunido con el jefe. Así que, ni para atrás, ni para adelante. All right, vamos a llegar hasta ahí porque las demás no se ven. Pero, do you have an idea? Do you understand? Yes. Ok, esto es lo que vamos a practicar. Obviamente, estas respuestas, alguien lo puede mandar al grupo. Lo acabo de mandar al chat de Zoom. Eh, estas, estas respuestas, obviamente, son las mías. Right? I hardly ever go to the beach. Casi nunca voy a la playa, tal vez una vez al año. How often do you exercise? Eh, todos los días tengo el gym en la casa. I exercise. I always exercise. 
How often do you cook? I always cook. Porque si no cocino yo, nadie me va a cocinar a mí. So, aquí estamos viendo que lo que estaba diciendo la compañera, que si el verbo siempre va a ir en la respuesta en simple present. Correcto. Si usted se fija, primero escribimos el adverbio de frecuencia y después el verbo to be. Adverbio de frecuencia, always, y el verbo, exercise, simple present. How often do you cook? I always cook. El adverbio de frecuencia, always, y después el verbo en simple present. Ok, ahora digamos que tú no estás... ¿Puedo borrar? Sí. Ok, digamos que eh, ella preguntó si era siempre. Si es siempre. Digamos que, bueno, y les acabo de dar el, el do you. Ahora digamos que estás hablando de tu mamá. ¿Qué, ¿Con qué frecuencia cocina tu mamá? How often... Aquí le vamos a poner el does, ya no vamos a poner el do, porque, uh -huh. porque estamos hablando de la mamá, ya es tercera persona. How often does your mom uh -huh. cook? Ahí ya cambió. Y ahora en la respuesta tú vas a decir, my mom, mom always. Ahí ponemos el always, el adverbio de frecuencia, y cooks. El verbo lleva S. Y en la pregunta no llevaría la S, teacher. El verbo no. El auxiliar ah, lo lleva. El auxiliar ah, lo lleva okay. acá. Uh -huh. ¿Comprendemos esto? Sí. Ok. En este momento quiero que practiquemos las preguntas. Cada quien va a dar su propia respuesta. Después lo vamos a escribir en el discussion forum. ¿Listos? Yes. All right. Practice in pairs. Practice in pairs. Practice in pairs. Let's go. Everybody. Whoop la di da di. Okay. Necesito que Marvel Pineda entre. Usted está trabajando con Patricia. Rosa, entre. Usted está trabajando con Alba. Rosa de Girón, entre por favor a la sesión privada. Hola, Rosa. Ok, tiene problemas Rosa con el internet. Adiós. Vaya, ya contestaron, eh, contestaron las cosas esas, o ¿no? todavía no. Este, como hay que irlo colocando en el discussion, ¿verdad? Ajá, sí. Estos ejercicios. Ajá. Sí. <risa> Espérame. Sí, hay que irlos poniendo ahí. Entonces, yo esas, vaya, si quieren las vamos contestando, porque como esas son prácticamente son como nuevas, ¿verdad? Ajá, yo ya contesté algunas. Bueno, solo me faltan tres de contestar. Ah, bueno. Ajá, así de que lo voy a ir copiando las que ya tengo. ¿Aquí? Ajá. Uh -huh. Espera, solo que no veo aquí. Do you go to the beach? Solo es una respuesta para cada uno. Eh, sí. Quiero ver el otro. ¿Qué dice el tercero? How often do you keep? How often do you cook? Ah, gracias. Ah, no, el tres es así, do you cook? Y el otro es que lo tengo en una captura, pero porque apenas veo. Vale, te lo voy a decir. el otro, ¿verdad? How often 
do you dry? El otro es, how often do you practice English? Do you, El otro, the cook era, do you drive? Después de, do you cook, es, do you drive? Después, how often do you practice English? English. Después, es, How often do you visit your family? Visit your family. Mm -hmm. Después es, how often do you travel? Travel. Travel. El otro yeah. es, how often do you have a meeting? Mira, ese que lleva, how often do you have a meeting? Tendría que ser, I usually, para, para mí, uh -huh. I usually a meeting, o I have. I, I usually, usually have a meeting. No, I usually have. Have. Uh -huh. A meeting. A meeting. Oh, oh pero es que es... Es de manera generalizada, no necesariamente... Reunión, una reunión, ¿verdad? Sino que meetings, por ejemplo, con, con ese, me imagino yo que puede ser. Pero, pero, o sea, mi pregunta es si tengo que poner siempre el have. Sí, el have, sí, porque ese es el verbo. Uh -huh. Uh -huh. Va. Vale, la otra es, how often do you grocery shopping? Do you grocery Do you go to grocery? No. How often do you grocery shopping? No dice no go. No lleva el go. No. no. Acordate que dijo... Oh, ah, sí. Ajá, lo que me estaba explicando. No, ah. pero era el, el go si lo llevaba, fíjate. Sí, va, pero lo llevaba después del you, creo. Oh, ajá, sí, sí, el go. You, es cierto. El go, sí. You go grocery go shopping. Grocery shopping. Ah, vaya. Y el otro, ya me dictaste todo, perdóname. Del otro, espérame, es, how often do you see the dentists? Do you see Esa es la última. Bye. Ay, yo después lo voy a hacer en el, la cosa, no tengo, ahorita ya hice. <risa> ya lo hice aquí en el cuaderno. Aquí lo que voy a hacer. How often do you go to the beach? You mira, y, mira, vaya, digamos esta. Eh, si te están preguntando how often, puedes responder con otro how I often do. Sí, puedes responder otra vez con often. Mm, no. Fíjate que no, no es lo ideal. Porque la pregunta es, ¿qué tan seguido? Entonces, how, how often significa que tan seguido. Entonces, para eso tenés ya el adverbio de frecuencia. A veces, eh, de vez en cuando. Esa es la respuesta. Pero no puede volver a contestar how often porque ya estás ocupando el adverbio de, de frecuencia. Pues no tendría sentido, ¿verdad? ¿no? Ah, oh, bye. Entonces, por ejemplo, aquí yo puse, eh, how often do you go, how often do you go to the beach? I, is, I usually go to the beach. Ah, pero aquí tendría que poner, ay, no veo esto. Aquí tendría que ser, por ejemplo, <coughs> Perdón. I usually go to the beach. Aquí dice I never Ahí nomás viene o por el con la leva viene Aquí viene por el con la leva 
sometimes to get dinner. How often do you drive? I always drive. Aunque fíjate de que estaba leyendo de que often si lo puedes ocupar. How no, porque es la pregunta. Pero Ajá, el often, por sí, fíjate, porque el often es, es como el frequently, que es a menudo. Ajá, sí. Ajá, por eso te preguntaba si se podía usar. Uh -huh. Sí, porque estaba leyendo que estaba sí se incluido. puede usar. Obviamente el how no porque es con el que haces la pregunta. ¿Verdad? ¿Perdón? No, ajá. Eso el es how no porque... Ajá. Ya las, ya las copiaste de una vez. Sí. Yo ah, solo la puse. Pues sí. Yo ya lo había hecho eso, pero lo había hecho de otra forma. Ya lo había hecho eso. Sí, pero lo había hecho diferente. No así con preguntas. All right, let me have two volunteers. Two volunteers. Dos voluntarios, por favor. Dos voluntarios que quieran participar. Two volunteers. Two volunteers. Uno que haga la pregunta y el otro que responde. Yo. Ok, Alba, usted hace la pregunta. ¿A quién? Espérenme, <laughs> vamos a ver quién quiere voluntariar. 
quiero ver. Jonathan creo que quiere voluntariarme. ¿Cómo sonríe en la, en la foto? Ah, pues de él. <risa> <risa> no es para que se sienta forzado, Jonathan. <risa> A ver. Si okay. quieren, empiezo las preguntas. Sí, Alba hace las preguntas y eh, Jonathan que responda. Okay. How often do you go to the beach? I hardly ever go to the beach. Okay. How often do you exercise? Uh, sometimes I sometimes exercise. How often do you cook? Mm, I hardly ever cook. <laughs> How often do you drive? I never drive. How often do you practice practice English? I often practice English. How often do you visit your family? I sometimes visit my family. How often do you travel? I hardly ever travel. How often do you have a meeting? I usually. Mm -hmm. How often do you go? How often do you go grocery shopping? Uh, some, I sometimes the shopping. How often do you see the dentist? I sometimes visit the dentist. Okay. Excellent. Now, vice versa. Jonathan asked the question. Alba, respond to the question. Okay. Mm -hmm. How often do you go to the beach? I usually go to the beach. How often do you exercise? I never exercise. <laughs> How often do you cook? I sometimes cook the dinner. How often do you drive? I always drive my car. How often do you practice English? I often practice my English lesson. Uh, how often do you visit your family? I sometimes visit my family. How often do you travel? I often travel with my friends. How often do you have a meeting? I always have a meeting. How often do you go Hola. Grocery shopping. Grocery shopping. Grocery shopping. Grocery shopping. Teacher, yo tengo una pregunta sobre la de meeting. Yes. Y aquí sería, por ejemplo, la pregunta era cuántas, si, qué tan a menudo tienes eh, eh, reuniones. Pero a meeting significa una reunión o reuniones. Eh, no. Una reunión, a meeting. Ah, a meeting. Y Ajá, es que yo, mi respuesta fue, I always have meetings. O sea, siempre, no solo unas, tengo muchas, ¿verdad? That's Entonces good. es correcto cor responder así. I, I always have meetings. Claro que sí. I always have meetings. That's okay. Ah, okay. Mm -hmm. All right, uh, yo sé que todos quieren participar, guys, but we have to continue. We're going to go ahead and move forward, and we're going to be looking, oops, we're going to be looking at section 4.9, instructions, unscrabble the sentences. Write each sentence in the correct order. Descifre las oraciones. Y escriba cada oración en la orden correcta. For example, I have breakfast on never weekends. Distafrado sería, I never have breakfast on weekends. Número uno, work 
I snacks eat at hardly ever. So la oración sería I hardly ever eat Snack. snacks at work. Snacks at work. All right. Van a ser la dos y la tres en parejas. Are you ready? Yes. All right. Let's do it. Already. Después lo vamos a chequear juntos. Entonces, ah, pues usted me ayuda a mí. Porque claro sí. eh, aquí estoy, I, sería I ever, ¿verdad? I hardly ever. Hardly. Hardly. Ever. I hardly eat. Ever. Eat. Eat is not. Snack. A work. A work. Okay. Uh, um, two sería I sometimes, ¿verdad? Eat. Eat. Pasta. For dinner. For. Ah, uh, pasta. No, eat. Uh, eat pasta. pasta. Uh, I sometimes eat pasta, pasta for dinner. Okay. I often have dinner. Often have dinner. Sí. Dinner with, with my family. Sí. Ok. Why? My family. Ajá. Why my family. Ok. Uh -huh. Salió bien. Y entonces ¿Sí? la otra es la 410. Ya la hizo usted también. Bueno, es de... Sí. Yo ya la tengo. Oh. La, la, la ah, de... ese es un objetivo. ¿Eh? Eh, la 4.12. 12. Sí. Vaya, dice instrucciones, lee el artículo y seleccione la palabra que completa cada oración. Exacto. Son China's people eat tangerines. Tangerines are uh, room. Room. ¿Qué es room? Mm -hmm. No lo sé. Pero es room. Redondo. Wrong. Sí, creo que sí. Pero... Tallarines redondos. <ríe> ¿Verdad? Sí. Eh, two. Son Jewish people eat apples with candy? Honey. Or sweet honey. Sí. Honey, miel. Greeks eat basilopit bread with a coin. A time. coin. A coin. A uh, four. Spain. 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 Spain people eat those great for good looking in the new year. Yes. Aquí también. It's a it is rice. Rice. El arroz. Son arroceros. Mm -hmm. Son American is black eight piece. Black eight piece. Black eight piece are like dollar. Coin. 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 
Black Eyed Peas, así se llama un grupo. Sí, chéverísima su música. ¿Te gusta? Sí. <risa> Vaya, eso creo que son. Uh, sí, luego se pasa a la... A la, a la, a la vamos a ver, cuatro, trece. Y es otro sí. tema, ¿verdad? Uh -huh. Y ahora, no sé si usted vio en el grupo de WhatsApp que estaban preguntando sobre un certificado. Mm, sí, lo que sucede es que aparece como que no hay un certificado disponible para lo que es la... Eh, ¿Cómo se dice? El módulo 2. Entonces, eh, al parecer no están listos, según a mí me dijeron, ¿verdad? No están listos todavía, por eso es que aparece así en la sección. Pero como tenemos compañeros mero especiales <risa> que no le creen a uno, entonces, pues bueno, dije yo, hay que esperar que respondan los coordinadores. Ajá, porque eso estaba leyendo. Pero eh, hay, con ese certificado es, es, digamos, porque el módulo no, no ha terminado. No, no ha terminado, pero el detalle es que sí. como algunos van adelantados, entonces vienen y... Imagino ah, que digamos, así como usted, ¿verdad? Que va adelantada con, con la, uh -huh. digamos. Ya terminé la sección, entonces ya prácticamente el certificado tendría que estar listo, ¿verdad? Uh -huh. Pero igual no se han terminado lo que son las clases. Ah, yo entiendo. Ajá, porque las clases terminan como el 17 de diciembre, si no me equivoco. ¿Verdad? Quiero sí, ver, 17 cae jueves. Encima. ¿Verdad que sí? Uh -huh. Ajá. Sí. Ah, pues sí. Porque así me recuerdo yo que él dijo que como el 10 y no sé cuánto de diciembre. Y de ahí regresábamos en enero otra vez. Sí. Sí, la verdad es que sí, pero... Bien, pero yo no, no, yo, yo, no que yo no entiendo el... Yo no entiendo cómo están evaluando. No, no, no sé. O sea, solo con lo de, lo de la colocación en la plataforma. Como en la plataforma y su asistencia. Porque toman en cuenta la asistencia. Bueno, Ajá, al menos cuando sí. íbamos a empezar eh, a recibir las clases, era necesario que usted estuviera conectado en la clase. Ajá. Ajá. Sí, este, sí, eso, eso cuenta. Porque igual de nosotros, este, nos hicieron firmar eh, que si no asistíamos, este, bueno, ellos nos descontaban, ¿verdad? ¿En serio? Ajá. Sí. <coughs> Sí, pero Como aparte fin, que si, si, te, si te involucras en eso, porque o sea, tu fin es aprender, vea, no es. Exacto, y el beneficio es para ti, no para la empresa. Así es, el beneficio es uh -huh. propio. Yo hay días que yo digo, no, estoy muy cansada, tengo que dormir. Pero Se no. levanta súper temprano. Cuatro y media. Ah, sí, súper temprano. Ay, no descanso. Yo media hora después de usted. <risa> sí, pero trabajo de lunes a domingo. Entonces, ¿Eh? no descansa en el día. No, no descanso. Entonces, para mí, estar conectada. Ay, sí, ya me imagino. Ahorita, eh, estar en la camisa. <laughs> all right, all right. Back in action, ladies and gentlemen. Welcome back. Let's do the next one. Number two, volunteer. Number two, volunteer. Volunteer number two. Jonathan Garcia raised your hand. Very good. Jonathan, number two. I hardly ever eat a snack uh, at work. Very good. Number one. Number two, let me have a volunteer for number two. Volunteer for number two. I sometimes eat pastas for dinner. Very good. I sometimes eat pasta for dinner. Correct. Another volunteer, number three. Volunteer, number three. I I, I often 
Hola. I often have dinner with my family. Excellent. I often have dinner with my family is correct. Now we're going to look at the following one, 4.10 lesson objective. By the end of this class, you will read and discuss an article about special foods. Develop skills in scanning and reading for details. Al final de esta clase, le leerán y discutirán un artículo sobre alimentos especiales. También desarrollarán destrezas en la lectura para la detección de los detalles. Esto se llama skimming and scanning. Esto es algo que lo tienen que aprender a hacer porque cuando van ya en los avanzados, solo van a hacer skimming y scanning. Sk skimming and scanning es esto, lo que acabamos de leer. Eh, skill in scanning. Desarrollar en la lectura para la detección de los detalles. All right. Scanning se llama. Eso es algo que lo tienen que desarrollar. Eso es como cuando tú lees algo, pero no en detalle. Right? Como que lees solamente la primera oración de cada párrafo. O la primera y última oración. All right. Listen, please. Hi, everyone. Class, you'll read an article about special foods. You will also develop skills in scanning and reading for details. On New Year's Day, many people eat special foods for good luck in the new year. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round. Round foods end and begin again, like years. It is a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year. Greeks eat vasilopita, bread with a coin inside. Everyone tries to find the coin for luck and money in the new year. In Spain and some Latin American countries, people eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve. One grape for good luck in each month of the new year. On New Year's Day in Japan, people eat mochi, rice cakes, for strength in the New Year. Some Americans from southern states eat black-eyed peas and rice with collard greens. The black-eyed peas are like coins, and the greens are like dollars. Hi everyone. In this class, you'll read an article. Okay, about... so allí básicamente no hay ninguna indicación eh, diciendo eh, escribe un párrafo, no dice eh, grábate leyendo el texto. Veo que eso es lo que han hecho la mayoría. Eh, yo les voy a pedir que me escriban algo similar eh, en El Salvador. Por ejemplo, algo típico salvadoreño. Nosotros comemos eh, panes con pollo para Navidad. Los americanos comen pavo. So, tú puedes decir, um, In El Salvador, people eat uh, chicken sandwiches for Christmas. It's a traditional food. O, por ejemplo, yo vi el chumpipollo cuando recién llegué al país. Eh, yo estaba en Hipermolas Cascadas y vi eh, chicken, turkey y chumpipollo. And I was like, hey, hold on, man. This is, nunca había visto yo los chumpipollos. Y le pregunto yo a la señorita, hey, excuse me. Eh, I see you got chicken. I see you got turkey. But I don't understand what, what is a chumpipollo. What, what, you, what, what is that? And then she says, es un pollo grande. And I told her, ¿cómo así es un pollo grande? 
And she says, es una mezcla de un pavo y un pollo. And I was like, man, hold up. Y que no están en dos jaulas diferentes. You know, como hicieron el chumpipollo. You know. Y probé el chumpipollo. And it's pretty good. So you can write uh, a similar paragraph. Eh, una descripción pequeña sobre alguna comida típica y la van a escribir acá. Do you understand? Do you understand? Does everybody understand? Yes. Does yes. Any, does anybody have any questions? No. No. <laughs> I don't understand porque siempre que les digo, does anybody have any questions? No, no. Yo, yo sé que tienen preguntas, pero no me las hacen. <laughs> Ask questions, guys. Ask questions. No se quede con las preguntas. All right? Siempre es con presente simple, ¿verdad? Sí, siempre es con presente simple, como estamos hablando de tradición, estamos hablando de historia. Es tempo present. Por ejemplo, tú dices, nosotros siempre comemos... Chumpipollo. We always eat. Yo le digo turkey chicken porque no sé cómo se dice chumpipollo en English. Yo lo inventé. Turkey chicken. Right? Es un turkey mezclado con una chicken. Creo yo. No sé. O oh, tú puedes decir nosotros siempre damos abrazos el año nuevo. We always give hugs. La idea es usar los adverbs of frequency. All right, guys. I gotta go. Tengo otra clase. Bye-bye. See you tomorrow. Por favor, contraten de completar la sección. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.